Good afternoon to all. Sitter Kalamasiri coordinate Chena, Polytechnic Vidyatil Kula, online class like Avercom Sagadam. Ella Electronics and Allen Branches Le, Anja Semester Vidyatir Kula, Embedded System in the course in the second section Anna in the Vedan Arakanada. In the Kaikaran Chena, Adyapana Makhil, Nande Praghilpin Telicha Pradipayam, Embedded System Hands on Experience Mulla, Mr. Suresh Kumar KB. Lecturer in Electronics, Women's Polytechnic College, Kayangulam. Sir Nes Neha Bahuman Tode, E section Naikan Nai Shani Chulano. Good afternoon, everybody. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Continue. Ella Vidyarthini Vidyarthini. Number in the start in the Embedded Sister Tilana. Already, the English session attended either Tunde, our experience Sunday. E session number handy and the English single. E embedded sister till Kurzi Korachi knowledge of the Tilon Darium, like Korsuda Arivola and Darium, but she normally is session handy another. Comparatively low level, other than basics of Matra are in the Kutil Yanganiana, but embedded sister in the card and the other basic Tarium, Yani session handy and handy. Screen Lake Nogam E. Embedded System and all E. Subject basically Nari modules on the first module ABR microcontroller and architecture related topics. Second module handle in the assembly language programming, the Third module ABR programming using embedded C. Fourth one embedded systems. Number on the first module lot on a start in the first module start in the Mumba. Usually, an inquiry doubt and doubt. Yen the any embedded system. Embedded system the Kakum the neck or a question some answer. By the Pradana question, see Ambaria. What is an embedded system? It is a serotonin question. Second one more in the where it is used. Either you question. Adwale Matur question. Why embedded system is better than other circuit? Matu circuit, embedded system, and then with your sound, embedded system than a verno, a lingual matu circuit to wager and then whatever. You get the correct questions. Vera Pinum next or some good are in the syndicarium. How to develop it? Young and adequate embedded system develop it. Which hardware and software can be used for that? In the hardware, in the software, you see, other perennial engineering criteria. You know, pala pala questions are you, embedded sister, the course of cake and or other manacil on down. Any other other like a pony number. Other like a pony number. I'm cardium electronics in the basics. Like what? In the electronics in the basics. Electrodes are some of the on the Nagil. For example, language for example, English on English, English in the fundamental and lowest individual and then alphabets on A, B, C, D, as well as Malayal on E, other lowest individual in the way. For the Padartha to connect the Tanmatra and the Caparano. Electrodes are the conical and the lowest individual in the way, the lowest atom the other third of the compounds. Electronic components in the Korean, Yana Nikos explains the active components on the Vasi components on the East Green and Korachi components which are done. E components to be the application. Application or even the consumption in the application already in the lab will participate on the half order. Allegal Avenda Sada circuit over him. Number day passive components, active components of which last table multiplicator, transistor amplifier, Schmidt trigger. This is the English area classic partition. You can get another link to another. E components are interconnected. A then give you application with number of LP. That is number of components circuit and search interconnected. I'm going to interconnect the A then give you application. I came out. In an application, I came out involved is by screening the components interconnected. In an interconnect chamber, where a platform is a high willing interconnect, they are saying in it. Components are good, parasperum, UGP, they are saying in it. This is a number of ceremonies in an e-video and a number of slides and a number of exaggerated at the owner. Shanganella, this is a number of ceremonies in the screen. Not working on the ceremony, the number of the bridge 
ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡയോഡ് പിരിച്ച് പിരിച്ച് പിടിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു ഒരു രണ്ട് വയർ കണക്ഷൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിരിക്കും അങ്ങനെ പിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ സർക്യൂട്ടിന് ഓക്കെ ആണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എയറിൽ വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിരിച്ച് പിരിച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ വലിയ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വലിയ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്രൗഡഡ് ആയി പോകും ഇതുപോലെ ക്രൗഡഡ് ആകും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും കം കമ്പ കമ്പാറ്റീവ്ലി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഒരു ബോർഡിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പി സി ബിയിലേക്ക് ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഒരു റിജിഡ് ബോർഡിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാൻഡി ആണ് കമ്പാറ്റീവ്ലി കംപ്ലൈൻറ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവ് കുറവാണ് ഇത് മറ്റു കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ട്രാബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അങ്ങനെ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ പി സി ബി പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ പാസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് കമ്പൗണ്ട്സ് തന്നെ കണ്ടമാനം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വലുതാന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ലാബ് ചെയ്യുന്നത് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടിബ്രേറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഷ്മിറ്റർ ഗ്രഹർ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സർക്യൂട്ടാണ് ആ സർക്യൂട്ടിന് ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ പി സി ബി ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ സർക്യൂട്ട് വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല സർക്യൂട്ടിന്റെ വലുപ്പം ഒരു പരിധി കൊല്ല കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതായത് സർക്യൂട്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ബോർഡിന്റെ സൈസ് കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഐ സികളുടെ വരവ് ഐ സികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും എ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഒരു ലാർജ് സർക്യൂട്ട് ഇൻസൈഡ് എ സിംഗിൾ സിലിക്കൺ ചിപ്പ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു റഫ് ഡെഫിനേഷൻ അതായത് വലിയൊരു സർക്യൂട്ട് ഒരു ചെറിയ സിലിക്കൺ വെഫറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ചിപ്പിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ഐ സി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ അകത്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പോസ്ഡ് വെർഷൻ ആണ് പഴയ ഒരു ഐ സി ആണ് അതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഐ സിയുടെ അവസ്ഥ ഒരു വലിയൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും അത് സർക്യൂട്ടിന്റെ അകത്ത് സർക്യൂട്ടിന്റെ അകത്തായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാണാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഐ സികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം സർക്യൂട്ടിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സൈസുകൾ ചെറുതാവുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റും കാരണം ചെറിയ സർക്യൂട്ട് ചെറുതാവും ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് വലുതാക്കി വലുതാക്കി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഈ ഐ സിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് അതായത് റിസർച്ചുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഐ സി വെച്ചുള്ള സർക്യൂട്ടിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓരോ ഐ സി വേണ്ടി വരും ഈച്ച് ആപ്ലിക്കേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമറിന്റെ ഐ സി ആംബ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ഐ സി അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് അനുസരിച്ച് ഐ സി വേറെ വേറെ വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൺസംഷൻ അനുസരിച്ച് ഐ സി വേണ്ടി മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഐ സി മാനുഫാക്ചറിങ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറി ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും അതാത് ഐ സികൾ ഇറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറി അങ്ങനെ ഈ ഐ സികൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വേറൊരു ടെക്നിക്കും ഉണ്ട് ജനറിക് ഐ സി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഐ സികള് സെവൻ ഫോർ വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് തുടങ്ങിയ ഐ സികള് ഇനി എന്താണ് ഈ ഐ സികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐ സിക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല ഈ ഐ സിയുടെ ചുറ്റും വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് ഈ ഐ സിയുടെ ചുറ്റും വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് അതായത് സർക്യൂട്ട് അറൌണ്ട് ദിസ് ഐ സി അങ്ങനെ വേണേൽ പറയാം ഈ ഐ സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മാറും
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഐസി പക്ഷെ പക്ഷെ അവിടെയും കാര്യങ്ങൾ നിന്നില്ല ആ സമയത്താണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രശാഖ എമർജ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലോഗ് ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് അനലോഗ് ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയായി അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ അത്രയും കാലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സർക്യൂട്ടുകളും അനലോഗ് സർക്യൂട്ടുകളായിരുന്നു അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയിങ് എന്ന് പറയാം അതായത് സീറോയ്ക്കും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂക്കും ഇടയ്ക്ക് ഏത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും വരാം നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലാണ് അങ്ങനെ പല അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിൽ രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളു സീറോ ഓർ വൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആണ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം സാധാരണ സീറോ ഓർ വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താലും സീറോ മീൻസ് സീറോ വോൾട്ട് വൺ മീൻസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇതാണ് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറ് അത് സിസ്റ്റം ടു സിസ്റ്റം വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതോടുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഐ സി ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഐ സികൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഐ സികളിൽ ആദ്യം വന്നതെല്ലാം പ്രോഗ്രാമബിൾ ഐ സി എന്ന് പറയും അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഐ സിയുടെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ ഡേറ്റ മീൻസ് ബൈനറി നമ്പറോ ബൈനറി ബൈനറി വാല്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബൈനറി ഫോമാറ്റിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള റാം റോം ഇ പ്രോം ഇ പ്രോം യു വി പ്രോം അങ്ങനെ കുറെ ഐ സികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ സികൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഐ സികളിലെല്ലാം ഡേറ്റാസ് അതായത് ബൈനറി ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ യൂഷ്വലി വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാം എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കോംപ്ലക്സിറ്റി സൈസും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ടൂൾ ഉണ്ടോ എന്ന് റിസർച്ചുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നൊരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വന്ന ആദ്യ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഐ സികളാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഐ സികൾ വന്നതോടുകൂടി കുറച്ചൊക്കെ ഈ സർക്യൂട്ട്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഒരു വിപ്ലവം എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ കടന്നു വന്ന പ്രോസസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഐ സികളാണ് ഇനി എന്താണ് പ്രോസസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് ക്യാൻ ബി പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസൈഡ് എ ചിപ്പ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഐ സി എം അതിന് നമുക്ക് പ്രോസസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഐ സി എന്ന് റഫ് ആയിട്ട് പറയാം ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഭാഷയിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ഈ വേർഡ് വളരെ ഫേമസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും മൈക്രോ പ്രോസസർ മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ മൈക്രോ പ്രോസസർ അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു മെമ്മറിയിൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെമ്മറിയിൽ എഴുതി വെച്ചതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഏകദേശം മനുഷ്യൻ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസർ ആണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ പല്ല് തേക്കണം കുളിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മെമ്മറി ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മെമ്മറിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സിന് വളരെയധികം കപ്പാസിറ്റികളുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പാരിസൺ അങ്ങനെ വളരെയധികം കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് സാധാരണ അതിന് ഏല്യൂ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അറ്റംബാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വന്നതോടുകൂടി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻ
ഒരു എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൺ ഓഫ് ഓൺ ഓഫ് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൽ ഇ ഡി ഉണ്ടാക്കി സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബ്ലിങ്കിങ് ഇങ്ങനെ പോരാ ഓൺ 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 കുറെ നേരം ഓഫ് പിന്നെ ഓൺ 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 കുറെ നേരം ഓഫ് അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് പറ്റില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് വെച്ച് പറ്റത്തില്ല സാധാരണ നമ്മൾ എന്താണ് എൽ ഇ ഡി ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് അത് സാധാരണ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വിബ്രേറ്റർ ആണ് അത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ആംബിഫർ വെച്ചിട്ടോ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സാധാരണ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വിബ്രേറ്റർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വിബ്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രധാന ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സ്റ്റെൻഡബിലിറ്റി ഇല്ല അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഓർ സിംപ്ലി പ്രോഗ്രാമബിൾ ഐ സിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഐ സിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം മോഡിഫൈ ചെയ്യണം എന്നില്ല അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ലെവലിൽ ഒന്ന് മാറ്റാൽ മതി അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷെ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപതുകളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസർ ആണ് ഫോർ നോട്ട് നോട്ട് ഫോർ അതിനുശേഷം വന്ന ഫോർ സീറോ ഫോർ സീറോ ഇതിൽ ഇന്ത്യൽ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിന് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പാരിസൺ സകല കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റർ ഇല്ല അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം അപ്പൊ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്താണ് ഈ സ്വന്തം ആക്ടിവേറ്റർ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു സംശയം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യന് സങ്കല്പിക്കുക മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ബ്രെയിനിന് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് സവിശേഷ ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് കമാൻഡിങ് പവർ ഉണ്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പല കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൈ വലിക്കുക എന്ന് ബ്രെയിൻ പറയുമ്പോൾ വലിക്കണമെങ്കിൽ കൈ വേണം കാൽ അനക്ക് എന്ന് ബ്രെയിൻ പറയുമ്പോൾ അനക്കണമെങ്കിൽ കാൽ വേണം അങ്ങനെ ബ്രെയിനിന്റെ കമാൻഡ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ കൈ കാലിനൊക്കെ നമ്മളുടെ ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ലേവ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ബ്രെയിൻ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വേണം നമ്മളുടെ ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ലേവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേവ് ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ പെരിഫറൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പെരിഫറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമറുകളുണ്ട് പോർട്ടുകളുണ്ട് മെമ്മറികളുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ പെരിഫറൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഞാനത് കാണിക്കാം അങ്ങനെ ഈ ഇത്തരം ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ആയതോടു കൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ സാധാരണ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് മെല്ലെ 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 ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലൈനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് ഞാനത് ജസ്റ്റ് സിംബോളിക്കലി കാണിച്ചതുള്ളൂ ഈ അനലോഗ് കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സർക്യൂട്ട്സുകൾ പതിയെ 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 ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറി അതത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഈസിനെസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പോളിടെക്നിക്കിലൊക്കെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇലക്ട്രോണിക്സ് കുട്ടികളും ഒന്നെങ്കിൽ ഈ അവാർഡിനോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസ്ഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് ഈസിയാണ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് റീകോൺഫിയർ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ഈസിയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡൊമൈനിലുള്ള സർക്യൂട്ട്
പക്ഷെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ ഐ സികൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഹാർഡ്വെയർ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം നോർത്ത് നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജ് സൗത്ത് ബ്രിഡ്ജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഐ സികൾ ഉണ്ട് പിന്നെ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത സെമിസ്റ്ററിൽ സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ പറയാൻ കാരണം മൈക്രോ പ്രോസസറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് അതിനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജാവ് രാജാവ് ൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി രാജാവ് അവിടുന്ന് കമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭടന്മാരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജാവിന് അവിടെ നിന്ന് കമാൻഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പെരിഫറൽസ് ഈ മൈക്രോ പ്രോസാണ് അങ്ങനെയുള്ള പെരിഫറൽസും ഈ മൈക്രോ പ്രോസറും എല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ കേസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെരിഫറൽസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പെരിഫറൽസും സി പി യും എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ചിപ്പിൽ ആ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ സെമിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എ വി ആർ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് ഇത് കൂടാതെ പിക്ക് ഉണ്ട് പെരിഫറൽ ഇന്റർഫേസ് കൺട്രോളർ പിക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ആം പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട് ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എ മൈക്രോ പ്രോസസർ പ്ലസ് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് മെമ്മറി ടൈമർ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ എംബഡ് ഫോർ ബിൽറ്റ് ഇൻറ്റു എ സിംഗിൾ ചിപ്പ് ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രധാനമായി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് അതാണ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മുകളിലുള്ളത് പി സി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാ ലാപ്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അതാണ് പി സി പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിന് മുകളിലുണ്ട് മെയിൻ ഫ്രെയിംസ് പറഞ്ഞ ലാർജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എംബഡ് സിസ്റ്റം എന്നിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റിസ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ഇതൊരു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇതിനകത്ത് സി പി യു ഉണ്ട് ഫസ് കൺട്രോൾ ഐ ഒ പോർട്ട് പോർട്ട് സീരിയൽ ടൈമർ അങ്ങനെ കുറെ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേരുന്നതാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്റർ പഠിച്ചാണ് ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിലേക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറയും എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ മെഷീൻ മൈക്രോ കൺട്രോളറും കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മെമ്മറിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത ശേഷം അത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ മെമ്മറിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ രീതി പറ അൽഷിമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ആ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ മെമ്മറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന സാധാരണ പറയുന്ന പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയും പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് എന്ന് പറയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട
എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ഇത് സാധാരണ റോം റാം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ബുക്കിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ റോമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല റാം റാമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല റോം റാമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ശരിക്കും സാം ആണ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നാണ് റോമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് റീ റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം റോമും റാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയല്ല റോം മീൻസ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിക്ക് റോം എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഈ സി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഈ റോമിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലായിരിക്കും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ടാണ് ഈ സി പി യു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഡേറ്റ മെമ്മറി ഡേറ്റ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി മെമ്മറീസ് ആണ് ടെമ്പററി മെമ്മറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ വെക്കാം ആ മെമ്മറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റ മെമ്മറീസ് ആർ വോളറ്റൈൽ ഇൻ നേച്ചർ വോളട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവിയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാഷ്പീകരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് മലയാളം അർത്ഥം ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ആവിയാകാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡേറ്റ മെമ്മറിയിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പവർ പോയ ശേഷം അതായത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയ ശേഷം ആ സിസ്റ്റം വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് വേ ബി ഡാമേജ്ഡ് അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വോളറ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ വാനിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുന്നതോടെ വരെ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉള്ളു അത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ച പഠിച്ചാണ് എസ് എസ് ആർ ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്പ് അതുപോലെ ജെ കെ ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്പ് ഇതെല്ലാം വോളട്ടൈല സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കണ്ടന്റ് പോയി അപ്പം ഇതാണ് ഡേറ്റ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ മെമ്മറി വേണ്ടി വരും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ രൺ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വൺ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യും ആ റിസൾട്ടും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ടെമ്പറി ഒരു ലൊക്കേഷന്റെ ഒരു ആവശ്യകത വരും അത് ഇടയ്ക്ക് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെമ്പറി ലൊക്കേഷന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ സി പി യുവിൽ രണ്ടും ഉണ്ടാവും ഈ ഡേറ്റ മെമ്മറിയുടെ കൂടിയ സാധനമാണ് നമ്മൾ റാം റാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വൺ വൺ ജി ബി റാം ടു ജി ബി റാം ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ പറയും ഫോർ ജി ബി റാം എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഈ ഡേറ്റ മെമ്മറിയുടെ കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സാധനം അതിന്റെ സ്കെയിൽഡ് വെർഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ മൈക്രോ കണ്ട്രോളറിൽ അത്ര ഒന്നും ഉണ്ടായിരത്തില്ല ജി ബി കണക്കിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ പരിശോധിക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ മൈക്രോ കൺട്രോളറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മെമ്മറി കാണും പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ആൻഡ് ഡാറ്റ മെമ്മറി പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആ മെമ്മറിയിലായിരിക്കും സാധാരണ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് നോൺ വോൾട്ടൈലായിരിക്കും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്താലും ആ മെമ്മറിയിലെ കണ്ടന്റ് അവിടെ തന്നെ കാണും അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ സി പി യു രണ്ട് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യും ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ നിന്നെടുക്കും ഡീ കോഡിങ് കാര്യങ്ങൾ ശേഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ആൻഡ് ഡാറ്റ മെമ്മറി ഇനി ചില മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട് ആ ചില മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയും ഡാറ്റ മെമ്മറിയും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയും ഡാറ്റ മെമ്മറി ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വോൺ ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സിലബസിൽ അത് ഇല്ല ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണും എ വി ആർ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതൊന്നും ഫോൺ ന്യൂമാൻ അല്ല അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമും ഡാറ്റ ഒ
അപ്പൊ യൂണിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് ഇതിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന ബോർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ എംബ്രോയ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പറയാം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഈ നാല് പോയിന്റ്സും കൂടെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം എ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഓർ എ മൈക്രോ പ്രോസസർ വിത്ത് സം പെരിഫറൽ ചിപ്സ് ഹാവിംഗ് ഫേംവെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സി പി യു എൻ്റെ സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് ഈസ് എംബഡ് ഓർ ബിൽറ്റ് ഇൻ നോൺ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് ഈ നാലാമത്തെയാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് എംബഡ് എ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഓർ എംബഡ് ടു എ നോൺ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഹാർഡ്വെയർ ടു അച്ചീവ് എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഇതാണ് എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ റഫ് ഡെഫിനേഷൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ പ്രോഗ്രാമബിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് ഈ മൈക്രോ പ്രോസർ അല്ലാതെ ആ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഐ സികൾ പെരിഫൽ ഐ സികൾ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ബോർഡിലേക്ക് ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഐ സി വെക്കും അതിനുശേഷം ഈ ഐ സി അതുമായിട്ട് ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപകാരപ്പെടുത്തും അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എംബഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വേഗ ഐഡിയ അതിനെ കുറിച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതൊരു എംബഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ വെള്ളം ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം തുണി അതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് ഡോർ അടച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം വെള്ളം അത് ടാപ്പിൽ നിന്ന് വരും അപ്പൊ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ വാൽവ് ഉണ്ട് അത് അഴിച്ചു കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വാൽവിൽ കൂടെ വെള്ളം അകത്ത് കയറി ഒരു നിശ്ചിത ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ ആ വെള്ളം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അത് അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കുന്നത് വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും വെള്ളം ഒൺ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ പ്രോസസ്സ് വരുത്തും വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിശ്ചിത ലെവൽ വരെ വെള്ളം നിറയ്ക്കും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഈ ഇതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ഓരോ മെഷീനും ഓരോ പോലെയാണ് ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയാം റൊട്ടേഷൻ ആരംഭിക്കും നമ്മൾ എത്ര നേരമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയം എത്തിയോ നോക്കും ആ സമയം എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ആക്കും അതിനുശേഷം ഡോറിന്റെ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറെ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളറോ കാണും ആ കൺട്രോളറാണ് ഈ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കുന്നതും വെള്ളത്തിന്റെ വാൽവ് ഓൺ ആക്കുന്നതും ഈ ഡോർ അൺലാച്ച് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി പ്ലസ് അഡീഷണൽ ബോർഡ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ ബോർഡിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്കിലും വേറെ സെഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ലൈവ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഇതിന്റെ ഈ ബോർഡൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോസർ എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഈ സെഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അതിലേക്ക് ഞാൻ അധികം കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ യൂഷ്വലി ഒരു ഡൗട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് ഈ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് ഈ എംബ്രോയ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എംബ്രോയ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന് പകരം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മേഖലകളുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കടകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പൊ ടയർ അലൈൻമെന്റ് വീൽ അലൈൻമെന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കും മെഡിക്കലിന്റെ ഒക്കെ ലാബുകളിൽ പോയി അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കമ
ഞാൻ ഈ എംബ്രോയ്ഡറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് കൂടെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ സാധാരണ അപ്പൊ ഒരു എംബ്രോയ്ഡറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു റഫ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കാണും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസറോ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ആ സിസ്റ്റത്തിൽ അത്ര നോൺ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസുകൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതിന്റെ അത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടി വികൾ എ ടി എം മെഷീൻസ് ബില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് സെൽഫോൺസ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം എംബഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് അതിന്റെ എല്ലാം ബേസിക്കലി ഒരു മൈക്രോ കണ്ടോ മൈക്രോ പ്രോസറ കാണാം നമുക്ക് അത് തുറന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ പറയാം ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ ഒരു ബേസ് ഹാർഡ്വെയർ കാണും ആ ഹാർഡ്വെയറിന്റെ മോളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണും ചിലപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ ഫേംവെയർ മാത്രമായിരിക്കും ചില കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടെ കാണും ഒരു എംബഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടെ കാണും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് വിൻഡോസ് ലിനക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൊളാരിസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിനും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കാണും നമ്മൾ ലോവർ എൻഡിൽ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നേരിട്ട് ആ ഹാർഡ്വെയറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യായിരിക്കും എങ്കിൽ ഇതൊരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫിഗർ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു റഫ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും പറയാണ് ഒരു സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് കാണും അപ്പൊ ഈ ഡിവൈസിലോട്ട് നമ്മൾ സെൻസർ വഴിയൊക്കെ പല ഡേറ്റാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അത് എ ഡി സി വഴി പ്രോസസ് ചെയ്ത് സി പി യിലേക്ക് എത്തും അതിന് തിരിച്ച് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ മൈക്ക് അങ്ങനെ പല സെൻസേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ സെൻസർ വഴി എടുത്തിട്ട് ഈ സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഡിജിറ്റൽ എക്യൂപ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു എ ഡി സി വേണ്ടി വരും എല്ലാത്തിലും വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന എ വി ആറിലൊന്നും എ ഡി സി സെപ്പറേറ്റ് വേണ്ട പക്ഷെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിലൊക്കെ എ ഡി സി ഇല്ല അകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എ ഡി സി എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവെർട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് അനലോഗ് വാല്യൂസിനെ അത് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡി എസ് സി അപ്പൊ ഡി എസ് സി ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺ സോറി സ്പീക്കർ ഔട്ട് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറിലേക്ക് സൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അൺലോഗ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും ഒരു ആക്സിവേറ്റർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡ്രൈവർ കാണും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പോർട്സുകൾ കാണും സീരിയൽ പോർട്ട് പാരൽ പോർട്ട് അതുപോലെ യു എസ് ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ടെമ്പറേക്ക് വെക്കാനും മെമ്മറീസ് അത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറികൾ ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം എഫ് പി ജി ഫീൽഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഗേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മെമ്മറി റാം റോമ് പിന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അതൊരു ഒരു സാധനം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡോട്ടർ ലൈനിൽ കാണിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫേസുകൾ കാണും സ്വിച്ച് കാണും പിന്നെ മോണിറ്ററുകൾ കാണും ഡിസ്പ്ലേകൾ അതുപോലെ എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കാണും അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ കാണും ഇതെല്ലാം കൂടാതെ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഐ ജു സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടവർക്ക് അറിയാം നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനമാണ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റി ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയറി ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ്
എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആണ് ഈ എംബ്രോയ്ഡ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് പോകാം ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് സാറേ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡൗട്ട്സ് അധികം വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഐ വി ആറിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് കടക്കാം സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് കടക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എ വി ആർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ എ വി ആറിന്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനത് എങ്കിലും അത് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറയാം ഇത് ശരിക്കും എം ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ സോറി നെതർലാൻഡ്സിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആൽഫീഗിൾ ഭൂഗൻ വെഗാഡ് വൂളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഈ എ വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കിടെക്ചർ ശരിക്കും അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൽഫ് വെഗാഡ് റിസ്ക് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് വെർച്വൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഓണർ അറ്റ്മൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലെ അറ്റ്മൽ കമ്പനിയാണ് അറ്റ്മൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറുകളിലാണ് ഈ അറ്റ്മൽ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഈ എ വി ആർ പക്ഷെ അറ്റ്മലിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു സൈറ്റിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ എ വി ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് അറ്റ്മൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ നെയിം അതൊരു പേര് പോലെ ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് സുരേഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പേര് മാത്രമാണ് എ വി ആർ എന്നാണ് അറ്റ്മൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഫുൾ ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ വിദഗ്ധരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് വെർച്വൽ റിസ്ക് എന്നും ആൽഫ് വെഗാർഡ് റിസ്ക് എന്നൊക്കെ പറയും എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും എ വി ആർ ഒരു സത്യമാണ് ഇതൊരു സംഭവമാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ എ വി ആർ ഐ സി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഐ സി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്നാണ് എന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഐ സി കണ്ടവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അതൊരു ഫോർട്ടി പിന്നെ ഐ സി ആണ് എ വി ആർ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കി അറിയാം ഇതാണ് എ വി ആറിന്റെ ചിപ്പ് ഇത്രയും ചെറിയ ചിപ്പാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എ വി അപ്പൊ ഈ ഫോർട്ടി പിന്നെ ഐ സി ഞാൻ അത് കാണിക്കാൻ കാരണം എ വി ആർ കുറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് അറ്റ്മെഗ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പെസിഫിക് ഐ സി എ ബേസ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ആ അറ്റ്മെഗ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്പെസിഫിക് ഐ സി എയുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അറ്റ്മെഗ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഐ സി ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇത് സിംഗിൾ ചിപ്പാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും എ വി ആർ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐ സികളുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാരുതിയുടെ കാറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂണ്ടായിയുടെ കാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ മാരുതിയുടെ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പല വെർഷൻസ് ഉണ്ട് പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ടൈപ്പ് ഐ സികളുണ്ട് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച ഇറ്റ്സ് എഫ് ഫൈവ് വൺ അങ്ങനെ തന്നെ എം സി എസ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയും മൈക്രോ കൺട്രോളർ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ എം സി എസ് പറഞ്ഞു മൈക്രോ കൺട്രോളർ സീരീസ് ഫൈവ് വൺ അതിൻ്റെ അകത്ത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആണ് നമ്മൾ അന്ന് സിലബസിൽ പഠിച്ചത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് നയൻ സി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് നയൻ സി ഫൈവ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറെ എണ്ണ കുറെ ഐ സികൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഐ സി ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി മിക്ക മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എയ്റ്റ് നയൻ സി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് നയൻ സി ഫൈവ് ടു അല്ലെ എയ്റ്റ് നയൻ എസ് ഫൈവ് വൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് അപ്പൊ ആ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് എം സി എസ് ഫൈവ് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ സീരിയസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ
അല്ല ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ എറർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സിംഗിൾ ചിപ്പ് റിസ്ക് മൈക്രോ കണ്ടോണർ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി സിംഗിൾ ചിപ്പ് റിസ്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഐ സി ആണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹവാർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് തരമുണ്ട് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയും ഡേറ്റ മെമ്മറിയും സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് അല്ലാത്തതുണ്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഹവാർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഹവാർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് എ വി ആർ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് തേർഡ് വൺ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇനി എന്താണ് എയ്റ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള സി പി യു അതായത് അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പാരിസൺ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുമല്ലോ ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗും കമ്പാരിസണും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എട്ട് ബിറ്റുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ എട്ട് ബിറ്റ് അഡീഷണൽ നടത്തും ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പില് അതായത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബി ഹെൽഡ് ബൈ ദ മൈക്രോ പ്രോസർ ടൈം ഈസ് എയ്റ്റ് ഒരു സമയത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ആണ് പറയുന്നത് എട്ടാണ് ഒരു സമയത്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ യൂട്ട് ആവട്ടെ അതി കൂടുതൽ ബിറ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു വലിയ നമ്പർ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതി കൂടുതലുള്ള ബിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പല പീസുകളാണ് നമ്മള് പല സ്റ്റെപ്പുകളിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യും ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇരുപതോ മുപ്പതോ ഇഷ്ടിക ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്ത് അഞ്ച് ഇഷ്ടി ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് ഒരേ സമയം പത്ത് ഇഷ്ടി ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് ഒരേ സമയം ഒരു ഇഷ്ടി കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടിയാണ് ഒരു സമയം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ അവർ ഇരുപത് വരേണ്ടി വരും ഒരു സമയം അഞ്ച് ഇഷ്ടി വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ നാല് പ്രാവശ്യം വന്നാൽ മതി ഒരു സമയം പത്ത് ഇഷ്ടി വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നവരാണ് അവർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നാൽ മതി അതായത് ആ ടോട്ടലിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പുകൾ അടിച്ച് അങ്ങനെ അതാണ് ഈ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്റെ മാക്സിമം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽഡ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരേ സമയം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ബിറ്റുകൾ വിൽ ബി എയ്റ്റ് എട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എട്ട് ബിറ്റിലെ എട്ട് ബിറ്റ് പിന്നെ എട്ട് ബിറ്റ് കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് അങ്ങനെ ഇനി അടുത്തത് ഓൺ ചിപ്പ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ഓൺ ചിപ്പ് ഡേറ്റ മെമ്മറി എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ഇനി എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഓൺ ചിപ്പ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ചിപ്പ് എന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ചിപ്പിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ ബിൽറ്റ് എന്ന് അർത്ഥം ഇൻ ബിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിപ്പിന്റെ അകത്ത് തന്നെ അതുണ്ട് അതാണ് ഓൺ ചിപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഓൺ ചിപ്പ് റോ ഓൺ ചിപ്പ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അത് നോൺ വോളട്ടൈൽ ആണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയാലും പോവില്ല അതാണ് ഓൺ ജിപ്പ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാം ആണ് എഴുതേണ്ടത് രീതിയുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വരുന്ന സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡേറ്റ റാം എന്താണ് എന്താണ് ഡേറ്റ റാം ഡേറ്റ റാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസോ കാര്യങ്ങളോ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ റാംസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് വരും ആ റിസൾട്ടിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്പറിൽ ലൊക്കേഷൻ വേണ്ടി വരും അതാണ് ഡേറ്റ റാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ഇ പ്രോ അപ്പൊ യൂഷ്വലി വീണ്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഡേറ്റ ഇ ഇ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രോ പറയാം അതറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോം തൊട്ട് അറിയണം റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഹലോ ഹലോ സുരേഷ് സർ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ ഓക്കെ സർ സർ ഇടക്കൊന്ന് കട്ടായി പോയതാണ് നമുക്ക് ടൈം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സും കൂടി ഉള്ളൂ സാർ ഒന്ന്
സാർ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി സാർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തോ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ തൽക്കാലം വൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇ പ്രോമിന്റെ കേസ് കാര്യം കൂടെ ആണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പൊ ഇ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഡേറ്റ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഒന്നും അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയാൽ പോകും പക്ഷെ നമുക്ക് ചില കേസിൽ അത് വേണ്ടി വരും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടി വിയുടെ വോള്യൂം ഫിഫ്റ്റീൻ വെച്ച് അത് ഡേറ്റ മെമ്മറിയിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത് അടു കറണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ടി ടി വി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വോള്യൂം ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അത് ഈ പുതിയ ടി വികൾക്കും പുതിയ സി ഡി പ്ലെയറുകൾക്കും ഈ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളു പഴയതിന് അതില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ സി ഡി പ്ലെയറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ആ ഒരു വോള്യൂം വെച്ചത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ കറണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഫുൾ വോളി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വോളി ആയിരിക്കും അതായത് അത് ഡേറ്റ മെമ്മ അത് റാമിലാണ് അതിന്റെ വോള്യത്തിന്റെ വാല്യൂ വെക്കുന്നത് അത് തിരിച്ച് ഓൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ആ വോളി ആ വാല്യൂ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പഴയ സി ഡി പ്ലെയറുകളും പഴയ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ സി ഡി പ്ലെയർ സീം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ ആണ് പാട്ട് കേട്ട് നിർത്തിയത് കറണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ തൊട്ട് പാട്ട് പിന്നെയും പാടും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കേസ് ഇ പ്രോമിലാണ് വെക്കുന്നത് അതായത് ആ ഡേറ്റ ഇ ഇ പ്രോമിൽ വെക്കും ഇ പ്രോമിന്റെ പ്രത്യേകത അത് നോൺ വോളറ്റൈൽ ഡേറ്റ മെമ്മറി ആണ് അതിൽ ഡേറ്റ നശിക്കത്തില്ല അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയാലും നശിക്കത്തില്ല അതാണ് സാധാരണ റാമും ഇ പ്രോമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് കൂടാതെ കുറെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അനലോ ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് പൾസ് വിട്ട് മോഡലേറ്റർ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പുറകെ പറയാം പിന്നെ ഇതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സീരിയൽ പോർട്ട് യു എ ആർ ടി ഉണ്ട് സീരിയൽ പെരിഫറൽ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് ടു ഐ സ്ക്വയർ സി ടു വയർ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളർ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് യു എസ് ബി ഇങ്ങനെ പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പുറകെ നമ്മുടെ മൊഡിവുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഓൺ ജി പോസ്റ്റ്ലേറ്റർ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റർ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി എ വി ആർ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത് വൈൻഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് എ വി ആർ ഫാമിലിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ടൈപ്പ് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എ വി ആർ ക്ലാസ് അതിന്റെ പേര് ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ക്ലാസിക് സീരീസ് ആണ് മെഗാ സീരീസ് അറ്റ് മെഗാ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ആ എക്സ് എഴുതിയേക്കുന്ന അവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും അത് ആ ഐ സിയുടെ സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ആയിരിക്കും കാണുന്ന ഈ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ എയ്റ്റി നയൻ സീറോ എസ് അറ്റ് മെഗാ എന്നുള്ളത് അത് ആ സീരീസിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടൈനി സീരീസ് ഉണ്ട് എ ടൈനി അത് ടൈനി സീരീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് കുറെ ഐ സികൾ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റി നയൻ സീറോ ക്യാൻ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി നയൻ സീറോ യു എസ് ബി വൺ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റി നയൻ സീറോ പി ഡബ്ല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഐ സികൾ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം കമ്പാരിസണും ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ സെഷൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ ജനറൽ ഫീച്ചർ എന്താണ് അതിന് എത്ര ഫാമിലിയിൽ പ്രധാനമായുള്ള അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടൈം ലിമിറ്റ് അനുസരിച്ച് മാക്സിമം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്
പിന്നെ ഈ പ്രോം പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് എന്താണ് വോയിസ് കട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവര് രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോം നമുക്ക് എത്ര തവണ റൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് സാധാരണ ഈ പ്രോം മാനുഫാക്ചർ അവരുടെ സ്പെസിഫിക്കൽ ഷീറ്റിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഒരു ലക്ഷം വരെ പറ്റും പക്ഷെ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ പറയുവാണ് അത്രയും കിട്ടണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത്ര ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പ്രോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ മെഷീൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ചെയ്യും അത് പറയാൻ കാരണം ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ടി വിയിലൊക്കെ വോളിയം അങ്ങനത്തെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളല്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫീസ് പറയാണ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഹാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് ലൈവായിട്ട് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോം പല പ്രാവശ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ആ ഡിവൈസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചർ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വോളിയം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാസ്വേഡ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയാലും പാസ്വേഡ് പോകാൻ പാടില്ല അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും റീറൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര ഒരു ലക്ഷം പ്രാവശ്യത്തിലോട്ടൊന്നും പോകാറില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് വൺ ലാക്ക് വരെ കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടു മൂന്ന് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സി പി ഒ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഡാറ്റ റാം ഡാറ്റ റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡാറ്റ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എവിടെ വെക്കും അതിൽ നമുക്കൊരു വഴി ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണ എല്ലാ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലും മൈക്രോ കൺട്രോളറിലും മാക്സിമം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് അത് അറ്റ് എ ടൈം ആഡ് ചെയ്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ആദ്യം അത് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ടെമ്പറി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഇത് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറി ആയിട്ട് വെക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ടെമ്പറി ആയിട്ട് വെക്കാൻ സ്ഥലം വേണം ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഡാറ്റ മെമ്മറി എന്നാണ് പറയാറ് ഇത് ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ഡാറ്റ മെമ്മറി രജിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരിൽ വന്ന് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ഓരോ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത സെഷനിൽ പറയാം കാരണം അന്ന് അതിന് എ രജിസ്റ്റർ ബി രജിസ്റ്റർ സി രജിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പേരായിരുന്നു പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടെ ഇതിന്റെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ നമ്മളത് പേരിൽ നിന്ന് മാറി നമ്പർ ആക്കി ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്നൊക്കെ ആക്കി വളരെയധികം കൂടിയപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പേരൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന നമ്പറാണ് കൊടുക്കാറ് അപ്പൊ എണ്ണം കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കുക കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായാലും ഡാറ്റ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറി ആയിട്ട് ഡേറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറി ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് താൽക്കാലിക ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം അതാണ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ റാമിനെ കുറിച്ച് അറിയായിരിക്കും അതുപോലെ മൊബൈലിന്റെ റാമിനെ കുറിച്ച് അറിയായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് വെക്കാനുള്ള സ്റ്റോറേജ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സി പി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഈ വൈറ്റ് ബോർഡ് കാണാമോ ഈ വൈറ്റ് ബോർഡ് കാണാമോ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈ വൈറ്റ് ബോർഡ് കാണാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണെ എട്ട് പ്ലസ് ആറ് നാല് കാണാമോ എട്ട് പ്ലസ് നാലെന്ന് ഈ എട്ട് പ്ലസ് നാല് നിങ്ങൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പറയും ഇങ്ങനെ എഴുതും ഈസി ആയിട്ട് എഴുതും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഈ സാധനം നിങ്ങൾ വലിയൊരു നമ്പർ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പ്ലസ് 
അഡീഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സ് എട്ട് പ്ലസ് നാല് ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ മൈക്രോ പ്രോസർ അല്ലെങ്കിൽ എ വി ആർ ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് ഒരു അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ് അത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തില്ല കാരണം അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എട്ട് ബിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എട്ട് ബിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എൽ എസ് ബി സൈഡിലുള്ള എട്ട് ബിറ്റ് പ്ലസ് എൽ എസ് ബി സൈഡിലുള്ള എട്ട് ബിറ്റ് അത് ചെയ്ത ശേഷം എം എസ് ബി സൈഡിലുള്ള എട്ട് ബിറ്റ് പ്ലസ് എം എസ് ബി സൈഡിലുള്ള എട്ട് ബിറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം എട്ട് ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസർ മീൻസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ദ മൈക്രോ പ്രോസസർ അറ്റ് എ ടൈം ഈസ് എയ്റ്റ് എട്ടാണ് ഒരേ സമയം അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ബിറ്റ് അതാ ഞാൻ ഇഷ്ടിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇതിന് ശേഷം റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടിയുടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതും നോക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പറയാം വീണ്ടും ഇടയ്ക്കൊന്നും കട്ടായി പോയായിരുന്നു വോയിസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്പെസിഫിക് അങ്ങനെയുള്ള പോർഷൻസിലാണ് ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി ലൈവ് സ്ട്രീം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ചാനലിൽ അത് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതുപോലെ ഈ സെഷൻ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത സെഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ സെഷൻ കണ്ടവരും കാണാത്തവരും ഈ സെഷൻ നന്നായിട്ട് കാണോ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക്സ് ബേസിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ ഇതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ സെക്ഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ് എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഫോർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു പാനലിസ്റ്റ് താങ്ക് യു സ്റ്റ